这个老六有多虚，只是打个哈欠的功夫，魂魄都会跑出来溜达一圈再回去。你这是患了失魂症啊！我丢魂了。不算丢，可以说是离魂。你的魂魄每晚都会离开身体四处游荡，天亮之前会再回到你的身体里。啊、越来越累，是因为魂魄离开的越来越久，越来越远。这样下去很容易会回不来。一旦无法回到身体里，你就会变得沉睡不起，或者成为痴傻之人，也有可能被其他孤魂占了身体。啊你仔细想一想，之前有没有受到过什么惊吓？那种惊心动魄的事？马老二挠着脑袋苦想，没有啊。<笑>但是你现在的情况很糟糕，说明离魂症已经有了不算短的时间，身体严重受损，无法藏魂，所以魂魄才会出来的越来越勤。我还能治不？等你按照这个药方去公社抓药，晚上我去你家给你施针。好好好，谢谢齐叔。马老二一出门就看见小田宝和齐天阳跑了过来，后面跟着一辆板车，上面蜷缩着一个被绑着的女人。爷爷，有人找。女人被抬进里面的诊室，哦、田宝和齐天阳两个小豆丁好奇地扒着门缝往里看。大夫，你快给看看是咋回事？已经三个多月了，每天吃完酒水还越来越能吃，话也特别少。刚开始以为她怀孕了，结果一查不是。我们大队那个大夫说她治不了，让来找你们。齐铁林给女人号了下脉，又看了下女人的掌心和中指，表情严肃道。你有什么要求？要怎么样才能离开？见女人垂着头，一言不发，齐铁林继续道：“他与你有何渊源，或者哪里得罪你了，都可以说出来。他的家人会尽量赔偿你的。”清明节的时候，他拿了我坟前的贡品偷吃，我当然要逃回来。这不是我媳妇的声音。你个馋婆娘，喜人的东西也惦记。你已经借用他的身体吃了这么久，也该离开了。我不走，我还没吃够，让我再待三个月。嗯、呃，不不不，两个月，两个月后我就走。齐铁林拿着真好言相劝道：“现在出来，我会让家属给你烧三斤六两之钱。”田宝的大眼睛贴着门缝，仔细看着。他看见在女人的身体里隐隐约约有另一个阿姨的影子，他想看得仔细点时，头顶传来了马老二的嘟囔声：“你倒是赶紧扎呀，光说有啥用？”哎，他不是走了吗？怎么又回来了？哎，你走。嘿嘿。二叔一会看完就走。田宝推不动他，急得直跺脚。你傻？对对对，二叔傻。马老二也不和田宝较真儿，又继续扒着门缝往里看。哎，嘴上抹石灰，白说了。齐铁林见女人油盐不进，便让两个家属按住他，举起针刺向女人的人中。离不离开？我太饿了，我就是想多吃几顿饱饭。你饿不是他造成的，现在你离开，纸钱依旧烧给你。我走，我走，我是联合大队第三生产队里传祥，记得烧给我。齐铁林拔下针，女人身子一震，像泄了气一样软绵绵的倒在床上。田宝下意识的拉开齐天阳，就听见后面传来哎呀一声，他回头一看，一个虚影般的马老二正傻愣愣的站在那里看着自己的身体。我我怎么被撞出来了？另一个马老二也看了看自己的身体，然后一脸惊喜的迅速跑走了。哎，你别跑，那是我的身体。哎，傻了吧？马老二想去抓小田宝，但却直接穿过了田宝的身体。田宝，快点，叔求你了，去和你七爷爷说我身体丢了。屋子里，齐铁林正在交代家属一些注意事项。骗谁也不能骗鬼，刚才承诺他的一定要办到。这是药方，按照这个方子去抓药，回去联合齐天，切记以后不要随便捡东西。谢谢大夫，我们都记住了。齐铁林忙完从屋子里出来，田宝和齐天阳一下抱住了他的腿。齐爷爷，马二叔跑了。他说让你把他找回来，<笑>钱宝，你说的什么啊？马老二急得直跺脚。你告诉他那女的进我身体里跑了，我的魂出来了。齐天阳半半磕磕的学了一遍。什么魂出来了？你们两个能看到？你马二叔在这里是吗？嗯。齐铁林赶紧拿出针在自己的眉心等处扎了几下，在睁眼时就看到马老二的灵魂一脸无措的站在那。马老二，你是想变成傻子吗？马老二这回也害怕了。叔，快救救我吧！我的身体跑了。齐铁林打开一把黑伞，让马老二钻到伞下，再将伞收起，带着齐根生急匆匆的就出门了。田宝和齐天阳连忙跟了上去，可没一会儿，疯狂倒腾着小短腿的两个小豆丁还是被甩下了。也不知道他们去了哪里。哎，好想看看马老二到底傻了没。我也是。<笑>田宝，田宝。嗯，田宝一回头就看到一个邋里邋遢的小老头，笑得见牙不见眼的。他警惕地看着杨老道，齐天阳像个小保镖似的往田宝身前一挡。你是谁？嘿嘿，小杨，田宝。
：“我是杨爷爷，你们是不是要去看马老二？我赶骡子车带你们过去。”姥姥说了，不让跟不认识的人走。对，有拍花老头。<笑>我就住在村尾，你的名字都是我给你起的。啊、你大名叫田石灵，对吧？你姥姥叫滕淑兰，是个接生员。你叫齐天阳，你爷爷和你爹都在大队卫生所。你们没见过我，我可是总能看见你们。马老二跑山上去了，我带你们去。不行，姥姥说了不让进山。<笑>小家伙还挺听话，有我在不用怕。俩小娃还是第一回坐骡子车，立刻把拍花老头的事忘在脑后了。杨爷爷，马老二会啥吗？